তো অনেক জাতের গরু তো আছে তাই না তো আপনি এতগুলো জাতের গরু থাকতে শাহিওয়াল জাতটাকে কেন বেছে নিলেন বড় ওইটা বেছে নিছে কারণ ওইটা গরুটা দেখতে অনেক সুন্দর হয় মাংসের চাহিদা আছে এটা শাহিওয়াল গরু জি জি শাহিওয়াল গরু এই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মাংসের চাহিদা আছে প্লাস এর দেখা যে কুরবানি গরুর জন্য একটা সাইজের যে ব্যাপার আছে এখানে সৌন্দর্যের ব্যাপার সেটার জন্য শাহিওয়াল গরুটা আমার দুইটা গরু যেমন ছিল প্রিজিয়ান ছিল এটা আমি কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি ঈদের ফাঁকা রাখি নাই আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা রেখে দিয়েছি এটা রেখে দিয়েছি গরুটা দেখতে কালারটা খুব সুন্দর কালার সুন্দর সাইজের সুন্দর দেখতে সুন্দর চানকো পালি আচ্ছা আচ্ছা যার জন্য এটা আপনি রেখে দিয়েছেন জি এটা রেখে দিয়েছি আচ্ছা তো আমরা তো সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশ ও দেশের বাইরে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে দেখছেন সবাইকে কৃষি টিভি নতুন একটি পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি শামিম আহমেদ প্রিয় দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি ময়মসিং জেলার গৌরীপুর থানার গোবিন্দপুর এলাকাতে তো আমি আজকে এসেছি একজন স্কুল শিক্ষকের একটি খামারে তো আপনারা অনেকেই জানেন যে আসলে আসন্ন কুরবানি ঈদকে কেন্দ্র করে অনেকেই বড় বড় গরু লালন পালন করে থাকেন তো এরকমই একটি বড় গরু লালন পালন করেছেন এই এলাকারই একজন স্কুল শিক্ষক যে গরুটি আপনারা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এবং এই গরুটির একটি নাম রয়েছে যে হুন্ডা তো আমরা আজকে আপনাদেরকে এই হুন্ডা গরুটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো যে এই গরুটির জাত কি জাতের গরু এবং এই গরুটি উনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন কিভাবে উনি এই গরুটি লালন পালন করলেন এবং এই লালন পালন করতে গিয়ে উনি কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এই হুন্ডা গরুটির ওজন আছে বর্তমানে কতটুক এবং আসন্ন দুই হাজার বিশ কুরবানি ঈদে উনি এই গরুটির দাম কেমন আশা করতেছেন সেই সম্পর্কে তা আশা করছি ময়মসিংয়ের হুন্ডা সম্পর্কে জানতে আপনারা আমাদের সাথী থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই আপনার নাম এবং আপনি কী করেন একটু যদি দর্শক আমার নাম মোহাম্মদ এনামুল হক আমি প্রাইমারি স্কুলের টিচার প্রাইমারি স্কুলের জি প্রাইমারি স্কুলের টিচার আচ্ছা তো এই শিক্ষকতার পাশাপাশি গরু লালন পালনের সাথে কত দিন যাবত জড়িত জি আমি প্রাইমারি শিক্ষকতা তিন বছর আমি আগে ব্রাকে ছিলাম সাত বছর ওখানে আসার পর তিন বছর প্রাইমারি স্কুলের টিচার গরুটা আমার এখানে দেড় বছর আচ্ছা মানে দেড় বছর ধরে কি গরু লালন পালন জি জি আমি দেড় বছর যাবত গরু লালন পালন করতেছি গরু বয়স তিন বছর দুই মাস তিন বছর দুই মাস জি আমার এই গরুটা আপনি পালতেছেন জি আচ্ছা তো এই গরুটা আপনি পূর্ণ মাস আগে কি সংগ্রহ করা যেহেতু আপনি পনেরো মাস যাবৎ গরুটা লালন পালন করতেছেন জি জি দেড় বছর পনেরো মাস না আঠারো মাস আঠারো মাস দেড় বছর দেড় বছর ধরে আপনি এখানে আগে তাহলে এটা কোথায় ছিল এটা অন্য জায়গায় ছিল আমার বর্গা দেওয়া ছিল আপনার বর্গা দেওয়া ছিল বর্গা দেওয়া ছিল আচ্ছা এই গরুটা কি জাতের গরু এটা শাহিওয়াল জাতের গরু শাহিওয়াল জি শাহিওয়াল জাতের গরু আচ্ছা তো গোটার এখন বর্তমান বয়স কত তিন বছর দুই মাস তিন বছর তিন বছর দুই মাস গোটার ওজন আছে বর্তমানে কত সাড়ে সাতশো প্লাস সাড়ে সাতশো প্লাস তো এই যে ওজনটা আপনি বের করছেন এটা কিভাবে বের করছেন অনেকে তো এখন এই ফিতা দিয়ে যে মেপে জি ফিতা দিয়ে ফিতা দিয়ে আপনি বের করছেন জি জি ফিতা দিয়ে আচ্ছা তো এই গরুটা আপনি কিভাবে লালন পালন করছেন সেই সময় যদি একটু বলেন এটা লালন পালন করা হচ্ছে বলতে স্বাভাবিক কাবার যেটা সেটাই দেওয়া হচ্ছে এখানে কর আছে এখানে বুশি আছে কুদের যাওয়া আছে এরপরে আপনার যে কলা কাওয়ানো হয় স্পেশালি তাকে কলা কাওয়ানো হয় প্রত্যেক দিন দুই হালি করে কলা কাওয়ানো হয় বিচিওলা যে জি বিচিওলা কলাটা ওইটা ওইটা বিচিওলা কলাটা কাওয়ানো হয় এছাড়া আপনার এই যে ভুট্টা ভাঙ্গা মুসুরের ডাল পরে অ্যাঙ্কার আছে ওইটা কাওয়ানো হয় এগুলোই আচ্ছা তো দানাদার খাবারটা কয় কেজি দেন যদি সাত থেকে আট কেজি সাত থেকে আট কেজি জি দুই বেলা দেওয়া হয় দুই বেলায় সকাল বেলায় ভাগ করে জি ভাগ করে সকাল রাত্রে সকালে রাত্রে আর খেয়ার আপনি কীরকম দিচ্ছেন প্রতিদিন যে ওর প্রয়োজন মতো যতটুকু সে খাইতে পারে আচ্ছা তো এই গরুটা আপনার এই যে এই খাবার দিচ্ছেন এতে প্রতিদিন আপনি কি একটা হিসাব করছেন যে গরুটা প্রতিদিন বা মাসে কীরকম ওজন বাড়ছে জি জি এটা একটা হিসাব আসছে প্রত্যেক মাসে তার সে আঠারো থেকে উনিশ কেজি পর্যন্ত সে বৃদ্ধি পাইছে প্রত্যেক মাসে আঠারো থেকে উনিশ কেজি ওজন বৃদ্ধি পাইছে আচ্ছা তো আপনি তো শিক্ষকতা করেন শিক্ষকতার পাশাপাশি এই যে গরু লালন পালন করলেন হ্যাঁ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সমস্যা বলতে আমি সকালে স্কুলে চলে যাই আবার বিকালে আসি সকালে খাওয়ানোর পরে আবার রাত্রে খাওয়ানো হয় মধ্যে যে টাইম ছিল আমাদের বাড়িতে লোক আছে ওরা যে শুধু খেয়ারগুলো দেয় আর কি ঘরের মধ্যে থাকে পাকা ঘর ওইটার মধ্যেই থাকে আর কোনো সমস্যা হয় না আর কি এমনিতে এমনি কোনো সমস্যা হয় না 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 গরু তো এমনি শান্ত প্রকৃতির গরু আচ্ছা তো এই গরু লালন পালনের উপর কি আপনার কোনো প্রশিক্ষণ আছে না না আমার কোনো প্রশিক্ষণ নাই কিন্তু আমি আগেও বাড়ি যে যখন ছিলাম আমি তখন আমার গরু পালার একটা শখ ছিল আর কি আমি ব
মানে ঘরের মধ্যে রাখা যায় সাধারণত এই জন্য আমি বললাম যে দেখি আমি কি পালতে পারি কি না আচ্ছা তো গরু কি আরো আছে না এখন একটা আছে গরু একটা আছে গরু তো গরু তো আপনার বিভিন্ন রোগ বালা হয় আমরা জানি তো এই দেড় বছরের মধ্যে কি কি ধরনের রোগ বালা দেড় বছরের কোনো রোগ বালা হয় না শুধু তাকে ক্রিমির ডোজ দেওয়া হয়েছে শুধু ক্রিমির ডোজ ক্রিমির ডোজ এমনি যে ভ্যাকসিন করা হয় ভ্যাকসিন গুলো করেন নাই না ভ্যাকসিনও করা হয় না এটা এই খুরা রোগের ভ্যাকসিন কিছু করেন না করা হয় না তাহলে এটা কি কোনো খুরা রোগ হয় না কোনোটা হয় না অনেকে তো ভ্যাকসিন করার পরেও গরু মানে খুরা রোগে আক্রান্ত হয় আর আপনি কিছু করেন না গোয়াল ঘর যেটা আছে এটা সবসময় পরিষ্কার রাখা হয় জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয় সাধারণত ওইখানে আর সারা গরুর মধ্যে যা আমার জীবাণুনাশক কিংবা কোনো অসুখ এগুলো দেওয়া হয় নাই শুধু ক্রিমির ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে শুধু আচ্ছা তো আমরা তো দেখি যে আসলে যে সুন্দর সুন্দর গরুগুলো ঈদের মধ্যে প্রত্যেকটা গরুর বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় নাম থাকে তো আপনিও কি কোনো নাম রাখছেন জি আমার গরুর নাম হুন্ডা রাখা হয়েছে হুন্ডা দুইটা ছিল একটা হুন্ডা একটা পান্ডা পান্ডা বিক্রি করে দিচ্ছে হুন্ডা আছে এখন আচ্ছা তো গরুর নাম হুন্ডা রাখার কারণ হুন্ডা রাখলাম আমি যখন স্কুলে যাই মোটর সাইকেল নিয়ে সে তখনই আমার গাড়ির সাউন্ড শুনলেই হরণ শুনলেই সে তখন একটা সে ডাক দিবে তখন আমি যখন আসি স্কুল থেকে তখন ও সে শুয়ে থাকলে করবে তখন আমি আর হরণটা দিলে সে বুঝতে পারে যে আমি আসছে জি যে ওনার মালিক মানে গরুর চার মালিক চলে আসছে ওইটাই আচ্ছা তার মানে মানে আপনার প্রতি তার খুব ভালোবাসা একটা জিনিস ভালোবাসা এটার জন্য ওই যে না হোন্ডার যে একটা সাউন্ড শুনে সে যে আবার সে বুঝতে পারে যে সামনে তো ঈদ তো কি মনে হয় এই যে শখের বসে করছেন বাইরের পিছনে যে খরচটা করছেন হ্যাঁ বলছেন যে প্রতি মাসে সতেরো আঠারো কেজি ওজন বাড়ছে তো কি মনে হচ্ছে এতে কি আপনি বিক্রি করে লাভবান হতে পারবেন মনে হয় বর্তমান যে করোনার পরিস্থিতি যেটা ওইটা আশানুপটা হবে না কিন্তু আমি ভাবছি যে না আমি যেটা গরুটা আমার দেখে মনে হয় যে গরু যে কেউ দেখলে পছন্দ করবে আমার গরুটা সেই হিসাবে মনে করি যে না আমার গরু আমি লাভবান হবো লাভবান হবো জি লাভবান হবো আচ্ছা তো গরুটার দাম কেমন আশা করতেছেন ঈদে জি আমি পাঁচ লাখ টাকা যাচ্ছি আর কি জিজ্ঞাসা করি আশা করি সদুত্তর দিবেন এখন তো অনেকেই গরু গুলোকে অসাধু উপায় মোটা তাজা করেন যেগুলো মানবদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হ্যাঁ তো আপনি কি গরুকে সে ধরনের বা ইউজ করে অনেকেই সাধারণত আমি শিক্ষিত মানুষ হিসাবে আমি সচেতন মানুষ হিসেবে আমি অবশ্যই এগুলা আমি অ্যাভয়েড করে চলা এখানে পুরোপুরি আমার প্রাকৃতিক খাবার যেগুলো দানাদার খাবার এগুলো ইউজ করা হয়েছে এখানে আচ্ছা আচ্ছা তো আপনি কি আমাকে একটু বলবেন যে আসলে যে স্টোয়ারেট বা যে ক্ষতিকারক জিনিসগুলো ইউজ করার ফলে হ্যাঁ ওইটা এবং প্রাকৃতিকভাবে দুইটার মধ্যে মানে আমি বুঝবো কীভাবে যেটা যা প্রাকৃতিকভাবে আসলে খাওয়া হয় প্রাকৃতিকটা আপনার গুরু যখন আমি নিয়ে আসলাম কিংবা এখনও যে তার নড়াচড়া তার যে চাঞ্চল্যতা চঞ্চল সে প্রকৃতি প্রাকৃতিকভাবে হলে ওইটা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় স্টেরয়েড যুক্ত যেগুলো গরু এগুলো জিম হবে শুধু আর ওর টিপ দিলে গরুর মধ্যে সে মাংসটা উঠে আসবে না এটা দেখেন আমরা যদি একটু টিপ দিয়ে দেখি দর্শকদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি দেখেন এই গরু जीरो এটা ইমো প্লাস আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এটা আচ্ছা এই একটাই নাম্বারে তারা যোগাযোগ করলে যোগাযোগ করলে করতে পারবে জি আচ্ছা তার একটা বিষয় বলি যে এখন যদি গোটা ক্রয় করে ঈদের আগ পর্যন্ত কি আপনারা এখানে মানে পালা যাবে আমার কোন গ্রাহক যদি গোটা নিতে চায় আজকেও পর্যন্ত আজকেও তো সে নিয়ে যায় তাহলে আমি ঈদের দিন পর্যন্ত কিংবা ঈদের আগের দিন পর্যন্ত আমার সেলাও আমার পান করে দেব সেটা আর আপনি এখান থেকে পৌঁছে দিবেন না পয়সা না সে ওরা নিয়ে গেলে ওদের করে সে নিয়ে যাবে ওরা আমি ওটা ওদের থাকবে কিন্তু আপনি লালন পালন করে দিব আর কি লালন পালন করে দিব গাড়িটা মেনেজ করে দিব গাড়ি পারে তো অবশ্যই তাদের থাকবে কিন্তু মানে আপনি দেখা যায় এখানে মেনেজ করে দিলেন গাড়িটা আমি মেনেজ করে দেব সেটাই ঠিক আছে তো আপনার কি মানে ভবিষ্যতে আর এরকম মানে বড় গরু লালন পালন করার কোনো পরিকল্পনা আছে জি জি আমার গরুর প্রতি শখ আছে আমি এইটা এবার সেল করতে পারলে আমি আরো দুইটা গরু ইনশাআল্লাহ কিনব আর কি আরো দুইটা ভবিষ্যতে বড় গরু মানে ওই দুইটা আগামী মানে বছরের জন্য আগামী বছরের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আর আশা করি আপনার বিষয় গরুটা যে সুন্দর একটা গরু আশা করি বিক্রি হয়ে যাবে তো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার আসার জন্য পরিশ্রম করার জন্য আমি চাই যে আমার গরুটা এই ঈদে বিক্রি করুক আমরা দোয়া করবেন যে আমার গরুটা আমি সেল করতে পারি ভালো দাম একটা সেল করতে পারি অবশ্যই ধন্যবাদ